Hi guys! Hi mga baby queens and welcome to A Queen Vlog. For today's video, I... Isishare ko po sa inyo kung paano mag-apply ng NBI clearance online at paano magbayad ng NBI clearance gamit ang GCash. Hi mga baby queens, this is A Queen. Congratulations po sa tatlong winners ng GCash or Load. Ito po yung mga masaswerteng nag-comment, like, share ng ating last upload. Gian Gonzaga Paul Arangorin Raymond Pontanos To claim your prize po ay basahin lamang po ang instructions sa description box at sa mga nanonood ngayon kung gusto niyo po manalo ng 50 pesos load or GCash ay basahin lamang po ang pinned comment sa ibaba. Ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng NBI clearance online at paano magbayad ng NBI clearance gamit ang GCash. For online application po ay kakailangan natin ng isang valid ID at kung renewal naman po, kailangan din po natin ng old NBI clearance. Reminder lang po, sa pag-fill out po ng form online, isang valid ID lang po ang kailangan. Pero kapag pumunta na po kayo sa NBI branch na inyong napili, ay kailangan na po ng at least two valid government IDs. So ito po yung mga ID na pwede natin gamitin sa online application. Pwede po tayong gumamit ng UMID, SSS ID or GSIS ID, Passport, PhilHealth Voters ID or Certificate of Registration, BIR, PRC License, Birth Certificate Authenticated by PSA, Driver's License, Pag-ibig ID. Palala lamang po sa Pag-ibig ID, hindi po ito yung loyalty card ha. Magkaiba po iyon. Pwede rin ang Solo Parent ID at kung government employees naman kayo, pwede ang Company ID. Police clearance issued by police station kung saan po kayo residente Siemens book, school ID together with the current registration card Senior citizen ID at Marina Ayan, so kung nakaredy na po ang inyong valid ID ay punta na po tayo sa next step Gamit po ang inyong cellphone, computer, desktop, laptop or tablet Punta lang po kayo sa kahit anong browser at itype ang clearance.nbi.gov.ph Step number 2, para po sa mga new user, kailangan nyo po mag-register. At kung meron na po kayong existing account, ay mag-sign in lamang kayo gamit ang inyong username at password. At para naman po sa step number 3 onwards, ay iwa-walk through ko po kayo step by step sa website ng NBI. Kapag tinipe nyo po ang clearance.nbi.gov.ph sa inyong browser, ay ito po ang page na bubungad sa inyo. Basahin nyo lamang po ang data privacy content at i-click ang I agree. So dito po sa advisory, lahat po ng NBI clearance applicants, first time applicants, renewal of NBI clearance, renewal of NBI clearance na may gustong baguhin kahit isang letter lang po dun sa inyong clearance, ay nire-require po na mag-present ng two valid government IDs. Example po ay UMID, Passport, Driver's License, Birth Certificate na authenticated ng PSA, original copy po, at yung mga nabanggit natin na valid ID kanina. Nakalagay din po dito na ang company ID at barangay clearance are not accepted as valid IDs sa pagpaprocess ng NBI clearance. At kung kayo naman po ay first-time job seekers availing the free service under RA11261, ay kailangan nyo pong kumuha ng barangay certificate. Kapag tapos nyo na po basahin yan, i-click nyo lamang po ang close. Ito po ang login page ng clearance.nbi.gov.ph So kung wala pa po kayong account ay mag-register lamang po kayo. Nakalagay po dito sa baba ng register, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So kung meron po, i-check nyo lamang po ang yes at i-fill out po ang information sa ibaba. Gaya ng first name, surname, mobile number, birth date, 
at i-enter po ang inyong NBI ID number. Makikita po iyan sa inyong old NBI clearance. Pag kumpleto na po ang inyong information, i-click nyo lamang po ang proceed. Para naman po sa mga first time applicant, mag-register lamang po kayo as new account. So, doon po sa tanong na do you have an NBI clearance issued from 2014 to present, check nyo lang po yung no. And then, fill out nyo po yung form. So, enter nyo lamang po dyan ang inyong gender, civil status, birth date, first name, middle name, surname, mobile number, ang inyong email address, at mag-create po kayo ng password. I-check nyo na rin po ang read and accept terms of services. Check nyo rin po yung I'm not a robot and then click on sign up. Sa mga may existing account naman po katulad ko ay mag-sign in lamang po gamit ang inyong email address at password at click on sign in. Balito po ang homepage ng inyong NBI clearance. So makikita nyo po dito ang inyong information. Pwede po kayo mag-upload ng picture ninyo. Kung may gusto po kayong i-edit ay i-click lamang po ang edit information. Pero kung wala naman na po kayong gustong i-edit ay click lamang po ang apply for clearance. Dito po sa form na to ay ilagay lamang po ang type of ID at ang ID number and then click on I agree. Under important reminder ay nakalagay po dito na ang inyong registration code or reference number ay ibibigay pagkatapos po mag-select ng payment option. At napaka-importante po ng reference number dahil ito po ang magsaserve na inyong gate pass kapag pumasok po kayo sa NBI clearance processing area. So para po maiwasang maabala at maiwasan ng mahabang pila ay ina-advise din po na magbayad tayo ng ating NBI clearance gamit ang ating reference number sa napili nating payment option. Pag naintindihan na po ito ay i-click lamang po natin ang close. Sunod naman po na step ay pipili po tayo ng schedule. Para po lumabas ang available schedules ay pili po muna tayo ng NBI branch. And so ang pipiliin ko po ay NBI branch sa Alimol sa Cubao. At dito po banda sa may calendar ay may lumabas na pong mga available schedules. So pinakamalapit po ay September 8. 2021 at PM slots lamang po ang available so meron pa pong 100 free slots since ito na po yung pinakamalapit na schedule ay ito na po ang aking pipiliin after po natin pumili ng appointment schedule ay pumili naman po tayo ng payment option so piliin nyo po yung pinaka convenient para sa inyo ang mga pagpipilian po ay bank over the counter online bank cash payment easy pay 7-11, Visa or MasterCard, GCash or PayMaya. So para sa akin po mas convenient ang GCash kaya pipiliin ko po ang GCash as a payment option. At meron po ditong payment reminder. So nakalagay po dito na kapag kinlik daw po natin ng proceed, ito daw po yung mga susunod na mga steps. Una, ang reference number ay magigenerate. Pwede po natin gamitin ng ating GCash app sa pagbabayad. Kung wala po po tayong GCash app ay pwede po tayo mag-download sa App Store or sa Google Play. At next ay gamitin po natin ang reference number or scan ng QR code para magbayad ng ating NBI clearance. Yan, so i-click lamang po natin ng proceed. Ito naman po ang transaction summary. Makikita po dito yung amount ng NBI clearance which is 130 pesos at ang additional fee na 25 pesos bilang processing fee sa e-payment service. I-click lamang po natin ang proceed to payment at ito na po yung QR code at yung reference number at yung total naman po na babayaran natin ay 155 pesos. So screenshot nyo lamang po itong page na ito. Or isulat nyo po yung reference number ninyo. At bayaran po iyan gamit ang inyong napiling payment option. Kung sakali naman pong aksidente nyo na-close ang inyong reference number, ay punta lamang po kayo sa transactions and makikita nyo po doon yung current reference number ninyo. Pati na rin po yung status ng inyong payment. So dito po sa akin ay pending pa po. Papakita ko po sa inyo kung paano magbayad ng NBI clearance gamit ang GCash. 
How no mad buy an NB clearance gamut and GCash. Sa ating GCash app ay iklik lamang po natin ang pay bills. Under pay bills, iklik lamang po natin ang government. At under government po, hanapin lamang natin na ang NBI. Ito po, lalagyan ko na ng heart. At ito na po yung payment form ng NBI. So, fill out lamang po natin ito. Ilagay natin ang reference number. Yung reference number po na na-generate kanina nung nag-apply tayo ng NBI clearance online. Ang ating contact number amount na ating babayaran at ang ating email address. Napaka-importante po ng email address dahil dito po ipapadala yung resibo ng ating NBI clearance payment. After nyo po ito i-fill out ay i-click lamang po ang next. So after po nyo na may lalabas po na confirmation message at may marireceive po kayo na email receipt ng inyong binayaran na NBI clearance. At pagdating naman po ng inyong scheduled appointment, punta lang po kayo sa NBI branch na inyong napili at magdala ng two valid government IDs. Huwag niyo rin po kalimutan yung reference number at yung resibo ng inyong binayaran na NBI clearance. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito or bago ka pa lang sa aking channel, click na po sa subscribe button and select notify all para lagi po kayong updated pag may bago akong upload. Also, don't forget to like and share this video. See you on my next vlog and have a great day!